Et là-dessus, on va commencer, les amis. Bonjour, bon matin. Et là, là, c'est le fun. Hein? Ça, ça commence euh, sur une belle note. Les auditrices et les auditeurs qui écoutent le, présentement en matinée et qui se rendent à l'école ou euh, en attendant vos, 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 vos examens ou vos remises de travaux, et merci de, de nous écouter. Et euh, désolé pour Audrey qui a l'air de jouer. Là-dessus, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission. Est-ce qu'on parle de tout sort de sujet entre amis en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre autre, votre animateur, ça nomme Chuck. Je c'est toujours weird quand je fais ça, je suis désolé. Je suis Chuck. Et oh, je suis... Non, c'est correct. Oh, correct. Je <rire> suis épaulé voilà. de mes collaborateurs pour cette semaine. À commencer par les fantastiques grands sourires. Une belle couette comme ça. Une collaboratrice vétérante. Quelqu'un qui... Elle en a vu. Elle en a vu des shows. Elle en a fait. Ah oh, oui. Ah oh, oui. Hein? Oh, je ne fait au moins 3 quatre. 3 quatre, c'est Alexandrine. Salut. Salut, ça va. Ouais. Mm -hmm. Ouais. Okay. Je suis avec une humoriste, une, une, une future animatrice. Je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est une future animatrice. <rire> ah, oui, ah oui, de soi. Les les fêtes 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 fêtes. Je ne sais pas si on peut en parler ou non. Oui, vous êtes on en, en parle. On en parle. On va en parler en esti euh, en fait, en fait d'émission. Euh, grand sourire. Blo euh, est une auteure. T'écris aussi. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Ben, oui. euh, sur Facebook. <rire> oui. Ah, Entre ah, autres. Mon journal intime. Exactement. C'est Claudia. Allô. Allô, Claudia. Okay, c'est ça, c'est ça. Oui. Okay, parfait, merci. Pas à mon tour. Bon, merci ouais. d'être avec nous, Claudia. Je suis avec une blogueuse, une, une photographe, quelqu'un qui est très content d'être là pour la huitième semaine. Oui. C'est Audrey. Bonjour. Allô, Audrey. Excellente photographe. Oh, t'es trop fine. Excellent. T'es gentille. C'est vrai. Bonjour. Mais bonjour. On dirait que tu as, as photographié pour vrai la moitié de, le, des humoristes qu'on a en relève cette année. Genre. Pas encore, mais je travaille. Je travaille là-dessus. Là. Je ouais. travaille là-dessus. Quand même, quand même. J'ai shooté euh, deux personnes ici. Mais pour le reste, c'est qu'une question de temps. Pour le reste, il y a Mastercard. OK. Merci d'être avec nous. Et je, suis... oui. et je suis avec euh, notre invité, euh, quelqu'un qui anime, qui fait du web, qui est très drôle. C'est un animateur de Lucky Luke, c'est Julien. All right! Salut Montréal! Comment ça va? <rire> euh, T'es en feu, Julien. Merci d'être avec nous, mon gars. Ouais, mais tu nous donnes la bière, le café. Écoute, ça me fait plaisir pour vrai. On ne pas les gens comme ça décider. Ouais. Euh, ben, ouais. Ça me fait plaisir pour ouais. vrai que tu sois avec nous. À chaque jour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard aujourd'hui. C'est mardi. Bon mardi à tous ceux qui, qui doivent remettre des travaux, qui doivent remettre des fins de bilan de travail, puis qui nous écoutent en même temps à la job sur le côté. Et c'est Alexandrine qui nous pige les deux sujets. Du petit okay, je te pige ça. Okay. Vas-y, petit chum. Dis mon chum. Dis mon chum. <rire> C'est plus drôle, pour vrai. Mon petit chum, vas-y, mon petit chum. Bon, on commence la journée. Bon, ok, écoutez ça, prends-tu bien la critique? Prends-tu bien la critique, les amis? Vraiment. Est-ce que tu prends bien la critique? Moi, je prends bien. C'est vrai. Really? Non, non, c'est vrai. Avant, moins, je me sentais... Ce qui arrivait, là, quand je me faisais critiquer, je me sentais depressed. Puis je me remettais tout le temps en question. Mais là, je suis comme... J'aime ça. J'aime ça l'opinion des gens. Puis quand j'aime pas ça, je dis merci puis je m'en vais. <rire> c'est clair, ça, ça. ça résume bien la situation. Voilà. Oui, OK, excellent. C'est très attitude. bon. Ouais. Alexandrine, quelqu'un qui dit de la merde sur un de tes textes que t'as fait, qu'est-ce que tu lui dis? Mais là, s'il est pas fin. Hein? S'il est pas fin, euh, je lui dis, je vais lui dire, hey, parle pas de même. Parle pas, pas, ben, pas gentil. Pas gentil. Non. Mais euh, non, sinon, Moi, j'aimerais ça, ça pas ça me chicaner avec toi, là. Ah non, ah. je suis tellement que je suis pacifique assez. Mais bref, tout ça pour dire que. Euh, J'aime ça la critique si c'est constructif, bien sûr. Ouais. Si comme tu me dis que mon texte n'est pas bon, ben pourquoi? Oui, exactement. Tu comprends, tu sais, puis me dire comme qu'est-ce qui a amélioré, puis aussi dis-moi qu'est-ce qui est bon dans mon texte. Oui, c'est ça qu'on dit. Il y a comme deux poids, deux mesures. Puis... C'est ce que j'imagine, tu sais. Euh, par exemple, tu sais, Julien, tu reçois euh, un commentaire de, de, de peur, comme c'est de la peur mal ou c'est pas drôle ton vidéo ou quoi que ce soit, tu, ouais. tu peux pas vraiment le prendre au sérieux si c'est pas fondé sur quoi que ce soit. Tu, tu peux pas juste moindrement. Euh, prendre ça sérieusement. Ben là, je trouve ça difficile parce que justement, cette semaine, ils ont sorti là, un nouveau sous-écoute avec Mike Ward. Puis là, il y a un commentaire négatif qui était bien écrit. Oh, fait que j'ai trouvé ça tough un peu. C'est rough, c'est plus rough. Pas, hein. Je suis pas habitué parce que, tu sais, moi, je suis assez épargné quand même des commentaires négatifs. Je m'en tire bien. Je pense que les gens ont pitié de moi. Fait que, tu sais, c'est pas... Euh... <rire> Fait que ça va bien, tu sais, c'est correct. Euh, sinon, ben, tu sais, plus tu rejoins du monde, plus tu rejoins des épais, c'est sûr. Fait que, tu sais, des fois, la, la qualité baisse un peu, mais globalement, je m'en tire très bien. Mais là, il y en a un qui écrit comme un, un truc d'un paragraphe, ben, de, bon, de quatre lignes, là, genre, euh, 
Il n'y a pas fait de faute d'orthographe. Il n'y avait pas de faute, ben, ah. sauf erreur. En tout cas, c'était puis euh, c'était. Euh, je ne comprends pas qu'est-ce que vous trouvez à ce Julien Bernatché. Je ne comprends pas le buzz autour de lui. Euh, qu'est-ce qu'il fait, lui, blabla. C'est drôle, puis tu sais, il y a 78 commentaires, puis genre c'est le seul que j'ai retenu, puis que je suis en train de parler de présentement. Mais, mais c'est, là, c'est, comme, c'est comme ça. C'est, c'est mais, drôle que t'en parles, tu parles d'artistes qui disent que ils vont recevoir 8 millions de, de très bonnes critiques, puis ils vont ouais. en avoir trois pas mauvaises, mais ils vont s'éta- ils vont ils vont s'arrêter ouais. là-dessus, genre. Ouais. Mais tu sais, sinon, je trouve ça drôle, généralement, si quelqu'un, euh, tu sais, les gens mais, vont faire des commentaires sur euh, mon euh, mon apparence ou euh, je suis pas propre ou que je suis tout le temps sous. C'est faux, il sent bon. Ben oui, je sens bon. Je sens, je sens, je sens très bon. Quand, tu peux confirmer que je sens bon présentement? Oui. Ben voilà. Fait que tu sais, c'est ça, mais il est quand même bon. Il, il, je, 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 je l'accepte parce que c'est un peu le personnage que j'ai développé aussi au fil des vidéos puis tout ça. Fait que c'est correct, c'est chill. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a, y, a y a quand même un certain nombre de commentaires là-dessus genre qui prennent pour un tabernacle d'itinérant illettré. <rire> <rire> je, trouve ça, je trouve ça drôle, là. c'est correct. Globalement, je le prends bien. Quand c'est ça, je trouve, je trouve ça drôle, à la limite. Euh, ça va. Fait que non, euh, mais évidemment, on est, on est humain, puis ça nous affecte un peu. Euh, on retient juste euh, le commentaire négatif sur 50 positifs. Là. Ouais, c'est, c'est ça. C'est comme ça, on n'est pas capable. Là. Ouais, très bien. Très bien. Là, t'es comme, ah non. Ah, c'était pas, je suis que c'était pas. Là, tu m'as <rire> mis tes coups de main, ça. Ouais. Bien fait. Pioli. Moi, je l'accepte bien. Mais juste, c'est bien dit, puis par comme une bonne, la bonne personne. Parce que venant de n'importe qui, j'ai de la, on dirait que j'ai de la misère. Mm. Ben, là, là, en ce moment, on dirait que je pense plus au travail. Mettons, tu si, si on me dit que je, que je travaille pas bien ou quoi que ce soit, il faut que ce soit, tu je sais pas, on dirait qu'il faut que je préfère que ce soit, tu un boss ou quelqu'un comme ça, pas comme mon égal. puis il faut que ce soit bien dit. Mm. Vraiment, faut là. Que ce soit pertinent. Pertinent, puis comme vraiment, pour vraiment de la bonne, ah ouais. moi, c'est plus la, la, la bonne façon qu'on dirait que je bug parce que on se fait tellement dire de la marre des fois puis vraiment pas de la bonne façon puis puis tu sais des fois oui te, c'est quelque chose qui est pas le fun à dire mais il faut que tu dises mais il y, y a toujours une façon mm-hmm. ouais. de le dire définitivement c'est, de c'est, ce, qui est, ce qui est vraiment drôle des critiques c'est que des fois on dirait que c'est fondé sur euh, sur la moitié de ce que la personne a fait que par exemple un show dit c'est pas drôle surtout quand il dit ça puis t'as jamais dit ça dans le show <rire> en parlant puis tu fais comme là tu pu prendre ça au sérieux parce que ouais. fait comme ben le gars il l'a même pas écouté ou ouais, le ouais, gars il l'a ouais. même pas vu ou le gars il a même pas vu cette, cette le même pas lu ce texte là par exemple ouais. c'est quoi fait que rendu là c'est pas euh, mais quand c'est vraiment bien écrit c'est mal puis on vient vraiment chercher des affaires spécifiques du texte ou de, de, du vidéo ou quoi que ce soit là ça peut plus faire mal parce que le gars il était il s'est concentré sur ce que tu as ouais. fait puis c'est vraiment il a vraiment vu les fautes ou les les, les, les faiblesses de ce que tu as fait par exemple mais déjà à la base il faut que tu sois, quand tu te concentres sur quelque chose de négatif c'est qu'à la base tu étais pas sûr tu étais un peu insécure puis là quelqu'un l'a ressorti il est allé jouer dans ton bobo qui était déjà là fait ouais. comme, oh, ouais, ça fait ouais. mal mais tu sais quand tu sais que c'est bon ou que tu aimes ce que tu as fait ou tu sais mm-hmm. bon tu une critique, t'es comme, ben, pour vrai, je pense que c'est bon, puis je pense que c'est toi qui as tort, fait que ça, ça, tu ouais. l'oublies, là. Ben mais c'est à comme la base, quand moi, là... on m'avait dit, ton site, il est Oui, c'est vrai, parce que t'as, ouais. t'as, t'as établi ton blog, les vrais ouais. récemment, puis il y a quelqu'un qui, qui, avant, avant qui a été vraiment de, direct. Avant de le publier, tu sais, j'ai montré, et comme c'est vraiment laid, là, j'étais comme, <rire> Mais non, Ligue Dance, je sais qu'il est beau. Ouais. Pis, mais c'était, c'était juste pas constructif. La personne a juste dit ça sans me donner de, de points améliorés ou quoi que ce soit. C'était juste gratuit. Il était juste beau, très... hein? Est-ce qu'il était beau? Le site? Non, la personne. Ah, oh, ça, ça va. Oui, c'est c'est une belle personne. Oh. C'est une belle personne de ah, C'est venant d'un de beau. Dehors. Ça, ouais. okay. Et, ah, c'est vrai, venant d'une personne belle, t'es comme ça fait mal. Tu t'offres un peu, ouais. <rire> c'est vrai, juste la personne. Si elle est lettre, c'est correct. <rire> t'es comme c'est comme si t'es un cave. Le gars, il vit encore dans la cave de ses parents, mais quand ah. c'est un gars bien établi, pis ça, ou une belle fille, ou un beau gars qui a un condo, ouais, mais qui le, ça, c'est la pas personne étudiait-tu dans le domaine, ou je sais pas, tu sais, design, graphisme. Ouais, Peux-tu utiliser ce ton-là pour toutes les questions que tu fais, Alexandrine? Est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié dans le domaine, ou Please, utilise ce ton-là partout. Mais est-ce que... <rire> oui? Oui? Oui, ouais, oui, mais je comprends, c'est sûr que ça fait ouais. mal, de bord. Parce ben, que la ben personne ou... connaît ben ça, oui. en parenthèse. Oui, mais c'est parce que c'est juste, c'est juste que sa perception de la beauté à elle était pas pareille. Ouais, que, ouais. Que, c'est parce que je, c'est pas la seule personne avec qui, à qui je l'avais montré. Mm-hmm. Puis tout le monde disait qu'il était super beau. Puis moi, j'avais vraiment travaillé fort dessus. Mm-hmm. Puis moi, je, je l'aime beaucoup. C'est, en fait, c'est, c'est le même site qui, qui est maintenant. Puis... C'est ça. Ouais. Mais, mais oui, elle était dans le domaine, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose que, que je l'ai gardé, okay. que je me, ouais, ouais. Je me, j'ai, j'ai suivi, mais, mais voilà. Mm. Parce que voilà. ça n'avait pas été constructif. Ça ne l'était pas, c'est ça le ouais. problème. Ouais. Mais Juste ça, ça l'était. Parce que, tu sais, Charles, si j'avais
tu sais, il, il m'en a donné des conseils super constructifs, tu sais, puis je les ai pris. Mais tu sais, c'est juste si c'est bien dit, puis si c'est pertinent. Ouais, ouais. J'avais voilà. fait une vidéo de, de bande pensante dans le temps de Trouble Voir, où que j'avais eu un vrai commentaire en dessous de YouTube qui disait Chris, que t'es let, man. Oui, puis tu l'as dit. fait, c'est un vrai commentaire, puis avec un, une faute dans chaque mot. Oui. <rire> puis j'avais sincèrement trouvé ça très drôle, là. Ouais. Ça, ça, ça ne m'avait pas drôle. atteint. Je m'étais pas, pas senti laid après avoir lu ça. <rire> Puis là, je trouve ça drôle, finalement, que, tu sais, c'est mon personnage qui a reçu ce commentaire-là, là, puis qui, euh, qui prend, lui, par contre, il endort pas la nuit. <rire> puis il se trouve oui, très regarde dans le miroir, let, puis je crie ce que t'es let, man. Je crie ce que t'es let, man. <rire> c'est cette vidéo-là, c'est un de mes préférés. C'est pas mal mais, fier. Le public est hein. une source d'inspiration jusqu'à une certaine extension. Ben, c'est sûr, ça. parce que lui, c'est lui, mon personnage, c'est un, un blogueur qui, qui, qui rejoint personne, là, qui, <rire> qui, qui, qui a rien à dire, puis que personne n'écoute, puis qui a de moins en moins d'amis Facebook. <rire> euh, D'ailleurs, tes grandes ouais. entrevues et probablement dans les plus top euh, de moi, là, ah ben ce merci. Que as fait, ouais, ouais. Ouais. Avec Joe Robert, Xavier Caféine. Mathieu Bonin, c'était très, très drôle. Ouais, 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 ouais. Beaucoup, ouais. Là -tu, là -tu... Mazza, je demande si Peter McLeod met sa petite main dans ses fesses. Oui. C'est très... Des excellentes questions. Je pas le goût de demander ça. Des <rire> grandes Je voulais qu'on sente tout le malaise ensemble. Des grandes questions. Mais Dan Bézerian. À l'image, je aussi. Dan Bézerian aussi, oui. Dan Bézerian, mais oui. C'est fort drôle. Beau outfit, je peux te le dire. Merci beaucoup. Merci, merci. D'ailleurs, je vais le mettre, je pense, à la page Facebook. Ben, à Rome, on fait comme les Romains. Oui. On fait comme les Romains. <rire> Exactement. Bref, là-dessus, deuxième et dernier sujet. Euh... Ben, mon Dieu, ça passe donc vite. Ben, euh, solide, solide. Vite, vite, vite. Hey, j'avais perdu toute notion. Vite, vite, vite. Stop. Bon, bon, bon. Oui. Ça fait que. Trouves-tu ça rassurant de classer des choses? Tu trouves ça? Oui. Tu trouves ça? Est-ce que tu trouves ça rassurant de classer des choses? Ça m'en est bonne question. Hey, c'est une bonne question. <rire> ben non, mais c'est vrai. Je juste d'abord vous en parler. Non, mais est-ce que vous avez des affaires? Est-ce que vous, vous aimez moi, classer étranger? Je faisais vraiment ça comme profession pendant 40 ans. T'as fait ça, toi, hein? C'est vrai, t'as. à la médiathèque de la Synothèque québécoise. Puis je travaillais, c'est un centre de recherche, un centre de documentation pour des, des chercheurs, des étudiants, des professeurs. Puis je faisais du classement de documents. Ok, pis t'as. Ça pendant 4 ans, là, 35 heures par semaine. T'as-tu aimé ça ou? J'aimais ça. Ben ouais, c'est. J'aime ça, j'ai toujours aimé classer. J'aime ça. T'es des classes classées. Pourtant, c'est le bordel chez nous, mais j'aime ça. Je fais des sites de mes classements pour mes affaires. C'est ça. C'est comme une maladie mentale weird. J'ai fait ça, j'ai écrit cette question-là parce que ça me faisait penser dans le temps. Pendant des années de temps, j'ai une grande, grande bibliothèque musicale. Je sais que ça paraît pas ici sur mon vieux, sur mon vieil ordi. Comme 35 000 tonnes. Puis ce que je voulais, là, c'est toutes les archiver comme mmh. avec le nom du compositeur de chacun là. Fait que c'était vraiment long mais j'adorais faire ça. Ouais, ça. J'adorais faire ça euh, euh, en magasin des CD, trouver des chacune des chansons, c'est qui qui écrit quoi, le numéro de catalogue, la, trouver une pochette avec une grosse mmh. résolution. Moi c'était comme mon fun de, 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 de faire ça pendant lui, j'ai fait ça J'avais pas de blonde. Hein. J'avais pas de blonde. Non, non ça, pas du tout, pas du tout, j'étais ouais. juste puis genre, là j'ai ma belle bibliothèque que je n'utilise plus parce que c'est pas l'affaire, il est venu me donner une belle belle d'en face parce que c'est plus juste mieux non <rire> tout juste en général euh, fait que ouais j'ai fait ça euh, très longtemps mais est-ce que vous avez fait ça vous autres archivé classé des affaires est-ce que vous trouvez un, un confort là-dedans ou une assurance là-dedans quelque chose de le fun là-dedans euh... non non t'as rien tout est tout le temps à l'envers Alex non mais je suis une personne ordonnée mais je ne pas classer les choses ouais c'est la même chose ok c'est classé comme en ordre alphabétique mais c'est des non moi oui c'est des sont sur ma tablette <rire> Ouais. Puis tu le trouves tout, tu trouves tout le temps ton CD dans le vrai laving quand t'as besoin. Toujours, toujours. Toujours. Il est dans A ou dans V? Il est dans euh... <rire> Ving! Vring. <rire> Avilla, Vring. Vring. <rire> fait que c'est ça. Mais non, c'est propre chez nous, là. C'est pour... sûr. Hey, pas je doute si pas, je doute pas de la propriété de ton appart, là. Ouais, ouais, mais comme. À quoi ça sert de classer les choses? À quoi ça sert? À quoi Apporter ça une satisfaction. Sert? satisfaction personnelle c'est comme genre, un top c'est tout ouais, oui top, totalement là, parce que comme ça sert ça, ben, ça sert à se ben, ça permet à se retrouver mieux, plus rapidement sinon ça dépend si, de beaucoup dépendamment de la personne c'est comme du ménage dans ta tête aussi en même temps ouais, tu, sais, ouais. tu peux être plus à l'aise là-dedans peut-être que t'as rien à faire des fois ben... peut-être que t'as pas de blonde puis là tu, <rire> tu fais ça <rire> mais toi Chuck est-ce que toutes tes DVD sont classées non en fait ils l'étaient avant euh, okay. par le nom tout simplement ouais. mais euh, je me suis rendu compte de toute façon qu'il fallait que tu classes ça par un réalisateur comme un peu les livres, tu classes ça par auteur. Ouais, ouais. Ben, euh, mais par genre aussi. Mais là, tu sais, tu vois, quand mon, mon DVD de Hot ouais. Fuzz est à côté de celui de Starbucks, là. Fait que oh, tu ben vois oui. à quel point. Ben euh, oui. Tu vois-tu? Edgar Wright et Ken Scott, même combat. Euh, c'est vraiment. Mais non, mais c'est ça, je, 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 je laissé un petit peu, je laissé un petit peu le, le classement, là, parce que j'ai plus le temps de faire ça. C'est encore, la seule chose qui est classée, c'est ma bibliothèque de, de CD. Ah, ben. euh, par nom d'artiste. À chaque vraiment. fois que je viens, genre des places. Je, tu fais, pour vrai? <rire> <rire> 
Non? Non. Parce que je faisais ça avec les vidéos. Oh, <rire> tu sais, dans le temps, il y a des VHS. Tu prends un VHS, tu le mets dans le VHS dans la boîte d'un autre ville, puis tu t'en vas, puis tu fais le crime parfait. Je faisais ça, moi. J'étais pas fin, moi. J'étais pas euh, fin au club vidéo. Mais j'adorais le club vidéo. Je travaillais là. J'ai jamais poussé quelqu'un au suicide. Peut-être que j'ai fait ça. Quelqu'un qui va, qui, va, qui va regarder Independence Day, puis il se ramasse avec. Euh, il la louve des SS. Oui. The Big Green <rire> euh, de Disney. Et euh, voilà, tu te ramasses avec une mauvaise soirée à cause de ça. Bon. <rire> le bang, il manquait juste ça pour se tuer. Exactement. <rire> <rire> puis avant ça, est-ce que vous aimez, vous aimez classer les affaires? Est-ce que tu fais ça? Ben oui, mais ben moi j'aime ah. ça. Ben dernièrement, j'ai fait ça comme une purge de mon appartement puis de tout, euh, tout ordonner les affaires. Mais je trouve pas ça super pertinent d'en parler. <rire> <rire> Ben, ça, ça, non, mais c'est bien parce qu'elle est vraiment plus diplomatique que Vicky. Vicky va dire t'es un sujet de merde, Chuck. Mais ça, ça, j'aime ça. C'est comme. Il y, a des, il y a des meilleurs sujets à Chuck dans la vie. Tu sais, on peut parler d'autres affaires aussi. J'aime ça, c'est cool. Ouais, mais même si on le dit, ça change rien. Non, ça change rien. Ça va rester de la merde en 2017 aussi. Là. Je tenais à vous le dire. Si L'avenir, c'est. C'est ouais, des mauvais, des mauvais, de des mauvaises questions non. tout le temps. <rire> Plutôt, André? Ben, classé, non. Mais, mais moi, juste m'ordonner me fait sentir mieux. Juste être plus, moi, je suis quelqu'un d'organisé, ou juste comme de, de pouvoir écrire mes choses, mm -hmm. faire des listes. Faire des listes. Puis, euh, mais classé, non, j'ai jamais vraiment fait ça, puis je vois pas l'intérêt, personnellement. De classer. D'accord. De classer. OK. À part quand, mais, mais moi, je suis quelqu'un qui, quand, quand je suis à l'école, je, je suis très ordonné, puis j'aime classer, mais pas comme classer mon, mes, mes travaux. Ouais. C'est juste, juste, juste plus l'organisation. Okay. C'est tout. Oh oui, pour te sentir mieux. C'est ça. Mieux organisé. Voilà. Voilà. Merci. Ça me fait penser, ça me fait penser aussi où, euh, un film. Là-dessus, je rejoins Julien qui aime les films. J'aime les films. Euh, <rire> High Fidelity avec films. John Cusack. Ben oui, il fait des listes tout le temps, le monde qui va dessus. <rire> des listes. T'aimes ouais. pas ce film-là? Ah non, c'est bon, c'est bon. Fait 26 millions au box-office. Oh, oui, c'est vrai. Mais, aussi, euh, euh... Moi, j'ai une passion pour le box-office, mais. Alors, oh, en fait, oui, c'est plus bon qu'un classe et vinyle, pas par ordre d'auteur ou de catalogue, mais bien euh, par ordre euh, sentimental. Euh, ouais, c'est pas de même. Bibliographique de sa propre vie, puis qu'il décide de dire que, OK, tel vinyle va avec tel vinyle, parce que quand j'ai acheté, je me, il fallait que je me rappelle que ce vinyle-là, puis cet artiste-là, allait avec cette, ce magasin-là. Puis dans le fond, c'est juste avec sa mémoire qu'il peut faire classer ses vinyles. Puis je trouvais ça intéressant. Euh, ouais, comme, ouais, comme ouais. Façon non, non, de... That sounds comforting. Yes. Euh, Drive Black était bien bon là-dedans. Je pense que c'est ça qui l'a mené justement à jouer dans King Kong. <rire> oui, exactement. En, en fait, c'est. Euh, je pense que ce qui s'est passé avec Paramount, c'est qu'ils ont vu High Fidelity. Ah, ok. Il a vu, yeah. il a vu Jack Black danser sur Walking on Sunshine. Il a fait, c'est tellement le gars parfait pour euh, gérer un gros singe. Je ressemble un peu à Jack Black. Euh, c'est drôle, moi aussi, on me dit que je ressemble à Jack Black. On ressemble à Jack Black. Ah, ouais, c'est 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 un enfant, là. Ben, Là-dessus, ouais. les amis, c'est le temps des plugs. Le mardi et le vendredi, Julien, on fait des plugs. On parle de ce okay. qu'on fait. On parle de nos projets. Où est-ce que les gens peuvent nous rejoindre? Cliquer, swiper, euh, cocher. Euh, Tinder. Face... Tinder, swiper. Euh... Swiper à droite. <rire> swiper à droite, exactement. Justement, Julien, euh, tu fais, tu fais mille et un projet. Euh, ouais. On pourrait parler premièrement de ton projet que tu tiens depuis cinq ans. Euh, ce que tu fais. Des à... Oui, bien sûr. Ah, Celle-là. Oui, euh, des <rire> euh, tous les lundis. Euh, Pardon, tous les samedis, euh, les samedis matin à Choc, euh, sur les ondes de, 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 de Lucam. Euh, mais tu sais, bon, tu peux aller utiliser un podcast, c'est ça quand tu veux. Euh, ça fait 5-6 ans, puis euh, ça va bien. On est rendu à 200 quelques émissions. Et, ouais, 205, c est, c est je sais plus qu'on a émission. Euh, Étienne Forêt, les Pics Bois, euh, Sophie, on est rendu avec une très belle équipe. Vous avez peu. vraiment une équipe gold, là. Oh, Mathieu Niquette. Ouais. Euh, Mathieu Niquette, tout le monde. Murphy, Al. Smurf. Al, écoute, euh, je suis très vraiment de notre aide à aller. J'ai une meilleure casse depuis Seinfeld ou la petite ville. <rire> Ouais, je suis oui. très content. Puis, on a sorti un album de Noël. Oui! Qui n'est pas écoutable. Alors, je vous conseille fortement. <rire> mais pas, euh... Ok, mais je ne savais pas. Moi. Oui, oui. <rire> c'est ah, oui. très, très spécial. Et c'est des reines complètement noëlées. Oui. Chris, c'est pour ça. Ben, oui. Ça existe. Ça euh, existe vraiment. Sur Bandcamp. Ah, non, sur, euh, sur euh, ça, Soundcloud. On l'a bien enregistré. Là. Oui, bon, on ne l'a pas enregistré sur notre cellulaire. Euh, ben... C'est vraiment dans les studios de Maxime où il enregistre son album. On écoute ça ce soir. Euh, oui, bien sûr. D'ailleurs, si ouais. ça ne te dérange pas, on pourrait peut-être. On, on met des petits easter eggs à la fin des, de chaque show. On met okay. une petite chanson. Si tu veux, on peut mettre des chansons de, 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 ah, de cette Album, il y en a là. plein, mais peut-être celle, celle de klaxon. Peut celle de klaxon, on va la mettre pour euh, après, après le générique que vous allez entendre. Ouais, le rap de ça Sophie, enfin bon. Elle est incroyable. Ben D'ailleurs, ouais. la chanson de klaxon, euh, c'est folle. Donc, elle sort tous les samedis. Euh, tous les lundis, Bernard Chidjo, depuis euh, un an et des poussières. Euh, ça demande vraiment... Euh, 
deux nouveaux dessinateurs, ça donnait un gros regain. Là. Oui. C'est, c'est, c'est vraiment. Je suis très fier de Joe. Ben ouais, ouais, ouais. Je trouve ça, ouais. ça bien. Exactement. Là, Dessine Bandé a rien à voir avec. Euh, non, c'est oui. différent. Mais ils ont envoyé une Dessine Bandé quand même. Pour vrai? On est des amis. Ils les vagues qui t'ont fait. Ah, c'est fin. Ouais, ils en ont fait une, un Bernard Chez Joe. Et, et dans les bonus, là. Je sais pas trop. On va faire un album un jour. Puis non, ça. Euh, ouais, c'est Bernard Chez Joe qui. C'est celui qui lui nous a envoyé. C'est Bernard Chez Joe qui va chez le médecin. Puis là, le médecin, il dit. Euh, J'essaie de, j'essaie de m'en rappeler. Là. <rire> euh, mais... Comme la, la case 1 était assis chez le médecin, puis euh, Hey docteur, qu'est-ce qui se passe? La case 2 dit, le médecin dit euh, Bonne nouvelle, vous êtes en très bonne santé, vous allez vivre longtemps. La case 3 dans chez Joe fait Ah oh, non. Ouais, voilà, simplement. Parce, parce qu'il est suicida. Je viens que tu dis. Pour avoir une blague. Ben, ouais, jusqu'à ouais. quelle extension ça, ça se rejoint de ta vie? Euh... Bon. <rire> C'est comme ça, là. On va laisser ça comme un ça. SOS. Ben oui. C'est sûr, je ridicule. Je, je, pas je, fais, je fais tellement connais... d'appels à l'aide, oui. Quand je vais finir par passer à l'acte, vous êtes comme, guys, j'ai, j'ai, c'est, c'est comme... Parti. Le meilleur comparatif, dans le ouais. fond, de Bernard Chéjo, c'est comme la tour de répondeur euh, de Dédé de, de, Fortin, dans le fond. Personne n'est oh, au courant, ouais. mais c'est un vrai cri à l'aide. Ben, justement, il y a un Bernard Chéjo. Est-ce que c'est juste Bernard Chéjo qui écoute d'or novembre puis qui, ouais. qui pleure? Oui. C'est parce que. Voilà, tous les signes sont là, les amis. Aidez-moi. L'humour, l'humour. Tout On l'avait temps. vraiment Absolument. pas vu venir. Voilà. Fait que voilà, sinon, mais ta page Julien Bernatché. Euh... Ouais, ouais, ben sur Facebook, là, ben, j'ai le maximum d'amis depuis longtemps, là. Mais c'est. Euh, euh, abonnez Mais il faut vous abonner, de toute façon, elle est publique, sinon. Puis allez voir ça, je mets des statuts de merde. Change de photo de profil aux deux jours. <rire> ben, en fait, juste pour changer le statut de Pokémon, je veux dire. Ou sinon, Pokémon en Go, bien évidemment, qui oui. perdure depuis le 11 juillet. Qui, euh, Déjà. Selon moi, c'est, c'est le statut de l'année, c'est selon moi. Vite. J'espère que ceux qui nous écoutent présentement euh, au Petit Bonheur en 2017, par exemple, vont pouvoir trouver ce statut ressurgir tout le temps parce ah que moi, c'est un classique le temps, des sujets. Qui je ouais, po- Pokémon en go, c'est comme Facebook, mais il faut sortir dehors. Exactement. <rire> c'est, c'est vraiment c'est un bon statut. C'est un, c'est très, un très, très bon statut. Bon c'est devenu un classique. Ouais. Du classique. Merci Julien. À plaisir. Bye. Absolument. Euh, Audrey, tu bois de la bière. Je suis désolée. Mais où est-ce qu'on peut te rejoindre? À plusieurs endroits. Mais le premier endroit, où est-ce qu'il faudrait aller? Là? Sur livresave.com. Livresave, c'est ouais. quoi ça, donc? C'est, donc? c'est un blog. Ah. C'est mon blog à moi. C'est quoi, livre sale? <rire> oui, un, un blog de littérature. C'est pas ça t'appelle? Mais horny. Ah ouais. Livre sale. Les vrais saves. Ah, les vrais saves. Oui. Les vrais saves. J'aurais préféré livre sale. Mais c'est pas grave. <rire> <rire> Je pense que ça me fait mal. <rire> Fait que tu prends mal la critique, Audrey. Ouais. Euh, mais euh, c'est, quoi les, c'est quoi les vrais salles? Ben, c'est, c'est le blog à Catherine et moi qui. Euh, donc, on a des chroniques, euh, on a. On a. Ah, des, des, petites, des petits textes. Des petits textes, voilà, sur euh, des commerces montréalais. Y a-t-il euh, quelqu'un autour de la table? Il y a Alexandrine euh... qui a fait un excellent oh, texte oh, sur oh, le café. Oh, oui, oh. mais non, allez les lire. Est-ce et qu'on va pouvoir la lire bientôt encore? J'ai vraiment ça, mais ah, là, elle était, était, euh, était occupée. Je Ouais, c'est ça. Mais euh, on attend avec impatience son prochain texte. Puis euh, donc c'est livresave.com, il y a la page Facebook de Livresave, oh. lvs.com sur Snapchat. Sinon par de ça Audrey Patnaud sur Snapchat, Audrey Zigiti sur Instagram et Audrey Spag sur Facebook. Cal, c'est compliqué. <rire> Merci. Oh, non, ça te tentait pas. C'est, <rire> c'est compliqué. C'est compliqué. Les filles font tout ça, ils mettent des faux noms sur Facebook. C'est ça. Je comprends pas. C'est ouais. genre mes quatre dernières fréquentations, c'est ça. Je suis comme. <rire> C'est, c'est quoi le but? C'est quoi le problème? Ben, c'est pour être retrouvé moins facilement. Ah ouais, ils ont toutes des ex et des affaires avec leur père. <rire> c'est ça, là, exactement. Mais, c'est... Mais, mais, <rire> on les retrouve pareil. Hein, ouais. Ouais. Ça, c'est, c'est vrai. Juste, c'est juste... Mais allez voir livresave.com. Merci beaucoup, Charles, de m'avoir invité. <rire> Merci, Audrey. <rire> Alexandrine Kiri. Oui, allô? Vous allô? Vous allô? Ça, Alexandrine Kiri. <rire> quoi, quoi? Alexandrine Benoît. Quoi? Mmh. Est-ce, est-ce qu'on peut te rejoindre? Tu peux me rejoindre, là? OK. Non, mais pour vrai. Euh... T'es-tu Snapchat? J'ai pas 14 milliards de, de plateformes, là. De, de plateforme, plateforme. plateforme. De plateforme. Mm. Mais comme Audrey a dit, j'écris sur le blog Livre Sable. À date, j'ai un article, yes. Fait que, ouais. ben, il va en avoir d'autres, il va en avoir d'autres. Allez voir ça. Allez voir euh, livresave.com. <rire> J'ai adoré ouais. ça. Elle a Qu'est-ce juste parlé de mon blog. C'est juste on pense à Claudia. Non, on pense à Claudia. T'as, t'as rien d'autre avant? Ben, tu participes aussi au Petit Bonheur. Ah, ben, hey, je ouais, c'est Lundi au vendredi, bonheur. les Petits Bonheurs. Écoutez bonheur. ça, le Petit Bonheur, le petit vendredi. Petit bonheur. Exactement, lundi au vendredi, cette samedi, t'écoutes écoutes Décider. Cette, cette semaine, ils reçoivent Julien Bernatché. Oh, Exactement. Ouais. Ouais. Hey, c'est le jour de suite de Julien Bernatché quand tu y penses. Oh, personne ne peut durer ça par moi. C'est beaucoup trop, là. Regardez ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, dans le top 4 des meilleurs podcasts à écouter, selon oui. Les Vrais Sables. Et oui! Et voilà! Décidé et ouais. le tueur. Oui, merci. Hein. En compétition, d'ailleurs, avec euh, 
la soirée est encore jeune, donc on est... Et trois bières. Oh. Voilà. Oui, et trois bières, évidemment. Oh, trois bières même. qui méritent évidemment sa place. Claudia! Oui, Merci alors... Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, sur on... lesbressa.com. Sur, sur lesbressa.com. Oui, 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 absolument. Je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas dit. Oui, oui. Lesbressa.com. Ben, J'ai posé une question à Joe Lave. <rire> c'est vrai? Oui, enfin, je suis là. Oui, là. C'est vrai, oui, t'es dans oui. le courrier du cul. Du T'es-tu connu? Pas le courrier du cul. Le courrier du cul, c'est une autre affaire. C'est vraiment drôle, le courrier du cul. Je suis désolé, mais oui, c'est vraiment très drôle. Charlotte à Marilyn Jonca et à... Comment il s'appelle l'autre, là? Le blond, là? Avec le cul. Ouais. Le cul, le cul. Ouais. Mais là, on Claude, parle de les vrais sables. Excuse-moi, Claude. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Non, mais parce qu'on parlait des vrais sables. Les vrais sables. Les vrais sables. Ouais. Point com. <rire> Point com. Euh, ben, sur Facebook, <rire> j'ai révisé mes critères. Puis euh, sur Facebook, Claudia Tobar. Là, on peut m'ajouter. Puis là, j'ai accepté. Puis euh, aussi, euh, une soirée d'humour qui commence. Oh, oh oui, on est excités. Mmh. Je fais ça avec Marion Bezou et Kim de Fal qui ont fait un open mic au Café Mousse. Et je l'ai bien dit, c'est Mousse Café. C'est le Mousse Café. Café, oui. le Mousse Café. Le Mousse Café à Montréal, dans le quartier Verville. Oui, voilà. Mais quartier... je sais, c'est où? Rosemont. Rosemont, oui. quartier Rosemont. Oui, très beau quartier. En fait, du parc Molson. Exactement. Et ça va commencer le 19 janvier à 8h PM. Euh, mais il faut se présenter à 7h euh, le soir, une heure avant le show, pour s'inscrire pour le open mic. Oh! Alors, on met notre nom là. C'est comme euh, les stand-up anglophones. Et voilà. Tu fais comme... Je trouve ça très cool parce que c'est la seule soirée qui fait ça, francophone. Et voilà. Parce ben, que en fait, c'est l'idée à Kim. C'est une excellente idée. Pour oui, puis dans, dans, dans le but de... Si tu as quelque chose que tu veux venir tester, tu viens le tester, tu, tu, puis tu te pointes euh, ouais. à l'avance. Le euh, Comedy Works faire. et le Comedy Desk font ça aussi pour leur open mic. Ouais. C'est une maudite bonne idée. Puis dans les, 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 stades, les, ouais, les soirées d'humour à New York qui font ça pour les open oui, mic oui, aussi. Oui, oui. Tu dois t'inscrire la journée même, puis on pige. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Mais pour avoir plus d'infos sur la soirée, vous pourrez lire un article sur lesbressa.com <rire> sur la soirée de Claudia, bon, Marion et Kim. Oui, ouais. exactement. Oui, les Audrey qui prend... On a fait un shooting avec Audrey pour la pub et on oui. va sortir une vidéo promo très bientôt. Merci Audrey. Tu peux Audrey imaginer qu'il euh, va y avoir une page Facebook dans le fond de cette soirée-là? Absolument, soirée il va en avoir une. Parfait. On va tout sortir ça dans la promo. Lesbressa.com, ouais. on va la partager. <rire> C'est ok. Décidément, euh, on va pas en parler. Décidément, ne sera pas présent. Euh, Peut-être. Peut Donc, Claudia, est-ce que tu as un Snapchat, par exemple? Ben, j'en ai un, mais j'y vais plus parce que je suis, c'est plus sur mon téléphone. Mais des euh, fois, j'y vais dessus. Okay. Ben, des fois. Ou Instagram ouais. ou Twitter? Même pas. Même pas. Je suis même pas cool. Bon, bon on va se référer à juste à ton Facebook. Ok, merci. Bon, simple demain. Merci beaucoup de, de, de venir à merci chaque fois. Merci à toi. Absolument. Euh, sinon, on peut me rejoindre, moi, personnellement, sur Chuck et Chuck sur Snapchat ou Chuck TL sur Twitter. Sinon, le P Bonheur sur Twitter aussi. Euh, YouTube, tout, tout les, tous les shows. Tous mes shows, je les mets sur YouTube parce que je me dis, le monde ne veut pas nécessairement le télécharger sur leur téléphone. Ils veulent le streamer sur un onglet puis le laisser en fond à l'école ou à job. Fac, tous les épisodes sont sur YouTube, mais merci de vous inscrire puis de faire un petit like ou de passer le mot. Sinon, iTunes, 5 étoiles, dites que Audrey est belle et une belle voix et mettez 5 étoiles ou dites que je suis à chier puis mettez quand même 5 étoiles, c'est vraiment <rire> plaisant. Et euh, c'est le fun, tu, tu lis-tu hein, les, les commentaires sur des CDR sur iTunes? Non, euh, fait ça. T'as jamais fait ça, d'accord. Euh, ben, c'est oui. plaisant de voir euh, le monde qui a une champion. Euh. Ouais, on est, on est là, je pense. Je pense que toutes les shows de choc sont là. Ah, ok, parfait. Fait que, euh, non, on est sur Raito, mais j'ai jamais, jamais regardé. Ça, ça peut être une bonne façon de, de te rejoindre. <rire> Après que tout le monde nous déteste. Bon, peut-être, peut-être. Euh... Chris, que t'es lettre, man. Chris, t'es lettre, man. <rire> la radio! Juste... Exactement. Mais tu sais, Chris, t'es lettre, 5 étoiles, tu sais que c'est un fan de, de toi. Je... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais sinon, l'endroit principal, l'endroit où est-ce que tout se passe, c'est où, Audrey? Sur Facebook. Pourquoi c'est sur Facebook? Parce que c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Merci d'ailleurs de remplacer Nick pour la dernière semaine euh, qui lui aurait dit ça s'il avait été là. Mais c'est vrai, effectivement, tout est sur Facebook. Euh, les photos, les, les liens, euh, évidemment, tout ce qu'on parle du show sera vraiment aussi sur Facebook. Donc, merci beaucoup de nous suivre et de liker et de partager la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Sinon, ben, c'était ça, le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain, mercredi, pour un autre petit bonheur. Bye-bye! J'ai pissé. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Comme des copains de Pinglin Pimpin! Ne pas non plus une de village! Hey, pas pas de même! Pis quand j'aime pas ça, je dis merci pis je m'en vais. Edgar Wright et Ken Scott, même combat. Quand c'est genre pitié de moi, fait que tu sais, c'est pas. Euh... <rire> ouais, bon, ouais, ouais. Fit, peux tu peux-tu dire? À quoi ça sert de classer les choses? Je me remettais tout le temps en question. Est-ce que c'est quelqu'un qui a utilisé dans le domaine? <rire> Alright! Salut Montréal!
Ah, Parce que venant de n'importe qui, j'ai de la, on dirait que j'ai de la misère. Mmh. Mais moi, je vois là. Et voilà. Comme ben, le gars, il l'a même pas écouté. Voilà, tous les signes sont là, les amis. Aidez-moi. Mais moi, juste m'ordonner me fait sentir mieux. Mais mon Dieu, ça passe donc vite. <rire> je trouve pas ça super pertinent d'en parler. Je sais, c'est toujours weird quand je fais ça, je dis désolé. Qu'est-ce que t'es lettre, man? Je crois que je viens, j'en déplace. Non, 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 non